para sa ating mamamayang Pilipino Para iwas daya dapat wais at alisto Mainam maging mapagmatsyag at mapanuri tayo Palap kasi ng boses ng ating mga konsumer Dapat tama bawat presyo at serbisyo Produktong pasado lalo Ipalaganap, karapatan at tungkulin Kaalamang tama sa consumer ibahagi Tulay sa kaunlaran, kalakalan ay palakasin Ito ang pagbabago para sa ikabubuti natin Dapat tapat, bawat presyo at serbisyo Produktong pasado lalo Dapat tama, dapat tapat Mula sa DTI ito Perfect morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Webes, September 10. Ako po si Cheryl Cosim at welcome po sa Perfect Morning. Sa mga suki po natin na nakikinig na sa Radio 592.3 News FM at sa mga nanunood po sa atin sa pamamagitan ng ating FB page sa Amansulok ng Mundo. Sana po you're all doing well. At syempre, doon din po sa regular na nakakapanood po sa atin sa 1PH Signal Channel 1, magandang araw po sa inyong lahat. Well, ngayon po ay extended nga ang ating usapang, uh, ang ating kwentuhang trabaho, negosyo, consumer o TNK dito po sa Perfect Morning. Hatid po sa atin, of course, ng Department of Trade and Industry. Mga kapatid, tuloy-tuloy po ang pagkamusta natin sa ating mga kapatid sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Kung kahapon ay nakipagkwentuhan po tayo kina R.D. Joel Valera ng uh, Mimaropa or ng Region 4B ang ating nakakwentuhan. Ngayong Webes, katulad ng nabanggit ko kahapon, mga kababayan naman natin mula sa Central Luzon ang ating makakakwentuhan. At kasama na po natin ngayon para kumustahin natin ang uh, Central Luzon, si DTI Central Luzon Regional Director Judith Angeles. Hi ma'am, good morning and it's good to see you again. Good morning Cheryl, thank you for having me again here in your program. At kasama rin natin uh, RD Judith, si Sina Jed, uh, mula po sa Jedidaya, tama ba ako? Jedidaya Food Industry na si Darlene Calderon. Hi Darlene. Hello ma, good morning. Good morning. Tama ba ako? Darlene, Jedidaya. Jedidaya ma. Jedidaya. Jedidaya, ayan, Jedidaya. Yes, And si Miss uh, Cezzy says Manikdo ng North Shine Lightings and Decors Manufacturing. Hi Cez. Hi po, ma'am. Good morning po. Uy, Merry Christmas na. Yes po. Ah, okay. <laughs> Oo, oh, talaga. Tayo pa, di ba? Where pa lang, eh. Pagpasok pa lang ng September 1, eh. I'm sure, eh. Nasilip na rin kayo ni uh, Mr. Jose Marichan. <laughs> Ayan. Thank you for joining us. At 
gusto nga natin ay makakamusahan kayo no yung mga taga mga negosyante natin ano Miss uh, Judith yung mga taga Central Luzon pero pag-usapan natin itong mga probinsya ng Central Luzon kasama po diyan ang Aurora Bataan yeah. Bataan Bulacan Bulacan Nueva Ecija Pampanga Uh, Tarlac and, and, and Zambales. Mm-hmm. Alin po sa mga ito, lahat po ba ay nasa GCQ or meron po mga naka-MGCQ na? Actually, isa na lang ang GCQ eh, Bulacan dahil sila yung medyo maraming oh, 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 cases ma. at malapit sa Metro Manila. All the others are MGCQ. Kaya parang normal na ang negosyo. Mm-hmm. Kamusta po ang uh, Central Luzon Bago, ayan, pag-usapan muna natin before we were hit by this pandemic, ano, Miss Judith. Um, saan po tayo kilala ang Region 3? Kasi ako ay uh, taga Bulacan. Ayan. Ah, Bulacan ka pa eh. Bulacan. Hagonoy po ako eh. Ayan, taga Hagonoy po kami. Um, kamusta po seafood. ang, ang seafood. mga... Oo, oh, seafood. Um, kamusta po ang Region 3 before it was hit by the pandemic? At ano-ano po yung mga pangunahing uh, produkto ng bawat probinsya? Saan po sila kilala, Ms. Rudin? Actually, maunlad ang Central Luzon. No? Pangatlo siya sa mga regions in the contribution to the economy sa GDP. Ang mga probinsya, parami, lahat merong, ano, merong known products. No? Ito, may, may dala akong sample ng, ng Aurora. Uh, this is a hat made of sabutan. Ito yung kanilang, they are known for this. At so, mo so, nga, Miss Judith, bagay Ito sa'yo bag. yan. Ha? Sabi ko, isuot mo nga, bagay sa'yo yan. Suot nga. Ayan, no. Oh, diba? Tapos kumabigyan kita ng ganito. Aba, pag napunta ka po, nakabiyahe ka dito sa Metro Man, perfect yan nung summer, pero sa oh. atin naman, eh, hindi naman masyado nag-uulan. So, perfect yan kahit na hindi muna makapunta sa resort, kahit bitbitin ko muna sa swimming pool. Ayan, Pero, diba? Saan ka pag maglalakad ka within the studios para hindi ka maarawan? Tama, pwede rin. Ako'y <coughs> naglalakad lamang from the studio kasi. Ayan okay, po. Okay, that's from Aurora. Yeah, and then Bataan, wala akong sample. Pero they're known for tuyo, um, pinapa, at saka yung bagong. Kasi mar- malapit din sila sa dagat. Mm-hmm. And then, ang Bulacan, yo, you know, no, maraming pastillas, jewelry, garments, mga mm-hmm. embroidered. And then, Nueva Ecija, yan, maraming tulay. Yung tinatawag nilang batutay na, yung malaking lugganisa, na, nakakaiba. Yes, yes. Have you batutay. tried that? Opo, Nueva Ecija yun, ano, batutay? Yeah. Yes, Opo, Nueva Ecija. Oh, oh. And then, yung Pampanga, alam naman natin, sisi products, tosino, tapa. Mm. Mm. And then ang tarlac, marami rin silang food items, no? Ilang-ilang perfume, meron silang original galing sa puno mm. nila. And then, yun, bago nga sa kanila yung lantern na dati, pampanga lang. And then mm. ang sambales, of course, they're known for mangoes. At ngayon, meron silang stonecraft galing sa bundok na ginagawa handicrafts. Mm-hmm. So yun at Mapitong probinsya and their, the products that they are known for. Mm-hmm. And sabi nyo nga po ay uh, maganda ang negosyo sa Region 3 bago o lalo na nung bago mag-pandemia. Dahil ano po yun? Pangatlo or pangalawa po? Tama ba? Pangatlo. pangatlo. Uh, yeah, NCR and then Region 4A and then Region 3 sa so contribution sa gross domestic product. And mm-hmm. before the pandemic, meron kami mga program with the LGU. Kaya nga nakilala ko itong ating dalawang kasamang guests ngayon, no? Uh-huh. Kasi dahil uh, exporting region kami, nakikita namin yung mga potential ng ano, mga SMEs to enter the export market and for them to contribute to the generation of exports, no? Sumasali kami sa mga, sinasali namin sila sa mga international exhibitions na kung uh-huh. saan potential sila to join. And uh, this was done with the help of... Uh, the governors, lalo-lalo na yung governor ng Tarlac, si Governor Susan Yap, na napaka-supportive sa, sa SME development. Mm-hmm. At saka mm-hmm. website them din. Kaya si Jedi Daya, nakasama ko yan sa ano yung trade fair natin sa China? 
And then si Northshire, ngayong, ngayong year lang, before the pandemic, sumali kami sa ambiente. That is the biggest uh, trade exhibit in Germany as far as gifts and housewares is concerned. Wow! So pang international na pala yung ating mga guests. Uh, oh. Ngayong umagay, mga kasama natin, na R.D. Judith. So, yeah. um, Darlene, ka ikaw, sa ang probinsya ka ba galing? Uh, Bulacan, ma'am. Pulilan Ay, ako. Pulilan, Pulilan. Bulacan. Pulilan ka naman. At ano ang inyong, ang nature ng inyong negosyo, yung itong uh, Jedida? Uh, manufacturer kami, ma'am, ng turmeric tea and salabat tea. Mm. Kailan nagsimula ito? And... Um, kamusta yung negosyo before the pandemic? Nag-start kami, ma'am, uh, 2012 as a livelihood program ng Provincial Deal. Pero nag-start talaga si business ng 2014 ng nag-start, na-discover kami ng DTI, ng Pisedo at ng DOST yun sa mga trade fair po ng Bulacan. Uh -huh. So, noong time po nang bago mag-pandemic, So far, maganda po talaga yung naging tako ng negosyo kasi naka-place naman po tayo talaga na sa supermarket. Mm -hmm. And mm -hmm. mercury, ma'am. Mm -hmm. At bakit, bakit turmeric ang naisipan yung simulan na negosyo? Actually, ma'am, aksidente lang din yung ano eh, yung pagkakalagay dun sa supot na regalo sa amin galing sa Iloilo. May maliit siyang supot na nakalagay turmeric tea. So, tinry ko lang siyang gamitin. Since nung time na yon, may problema ako sa almoranas. <laughs> ano, nung ginamit ko, tapos sinurge ko siya, uh, kung ano yung benefits na, na-curious na ako. Tapos, yun, kaya siya, so, talaga nakatulong siya sa health ko, nagkaroon siya ng benefits sa akin. Tapos, dahil nga doon nagpapakain ako nung time na yun sa Bulacan Provincial Jail, so, meron tao na nakakaalam paano gumawa ng salabat. So, nagpaturo ako kung paano gawin yung salabat. Hanggang sa naisip ko, bakit po pwede sa salabat? Pwede rin naman si turmeric. So, hanggang sa nakaisip ako ng formula na um, gawin ti yung turmeric po. So, doon lang po talaga siya nag-start. Mm. So paano how did you source out yung ano yung mga main ingredients mo like the turmeric? Ano ma'am, uh, una sa palengke lang talaga siya nag-start dito sa Malolos hanggang sa nakahanap ako ng mga supplier na din po galing siya ng Talavera, Nueva Vizcaya, Mindoro, Bulacan area din po. Mm -hmm. So at least ito habang lumalaki yung negosyo, hindi lamang ikaw pero marami no marami tayong mga natutulugan din yung mga source ayan nakaka na yes, oh, yung mga farmers ma'am farmers especially and hindi lamang diyan sa Bulacan pero dahil nagkukulang ang source abay nagtutulungan ng iba't ibang rehiyon at sabi mo nga from hanggang Nueva Vizcaya at Mindoro ay nakakakuha ka ng supplies so 20 yes, you said 2014 na no Matagal, maganda-ganda na rin, matagal-tagal na. Six years kung titignan natin. Yes, ma'am. Six years mm -hmm. na po. Mm -hmm. E si Cez naman, Cez, ano ba ang nature ng inyong uh, negosyo? At saan ka, ano ba yan? Pagbaga niyan, teka, hindi ko na ngayon alam kasi sabi mo, Miss uh, R.D. Judith, ngayon meron na rin, tama ba? Tarlak na rin eh. Pero pampanga ba yan? Pampanga ka ka, Cez? Pero na tarlak po, ma'am. Ano po? Ano yon? Heroin na Tarlac. Heroin na Tarlac? O oh, yun na nga, nagkamali na nga ako. Kasi kung una, di ba, una pag nakita mo yung mga kapis at mga mga decor, Christmas decor, pampanga ang unang maiisip ng karamihan. Pero ikaw, taga Tarlac, Tarlac ang negosyo nyo. Yes po. Uh -huh. Paano nagsimula at kailan? Ano yung nature ng business? Bale, 2004 pa po kami nag-umpisa. So, nag-start po kami sa mga, you know, bamboo, gano'n. Tapos, uh, naisip ko po na uh, mag-diversify, uh, no? At uh, gawin itong uh, uh, kapis. Uh, tapos, mag-combine mag po ng mga iba't ibang mga materials pa. No, gaya po ng metal at uh, mga fiberglass po. Mm -hmm. Ano yung mga best-selling products mo? 
ngayon po, uh, lantern. Tapos, uh, meron din, din po kaming mga uh, home furnishing po, mga home decors, at saka gifts. Mm -hmm. Kamusta yung negosyo, Ses? Bago. Uy, ang ganda niya, no? Ang ganda nung, ano, parang kakaibang lamp. lamp kakaibang <laughs> lamp, diba? Kakaibang yes, lamp po. yan. Kamusta ang negosyo? Bago yun tayo uh, tinamaan ng uh, pandemya. Maganda po yung um, negosyo. Okay naman po. Naka-export pa nga po ako um, bago mag-pandemic uh, po. Uh -huh. Sa Australia po siya. Wow! Eh, I'm sure kung ano lang. Pero hindi naman natatapos ang exporting natin eh. So, um, of course, we want magpatuloy yan, di ba? Lalo na ngayong papasok na ang uh, Christmas, uh, well, it's already the Christmas season kung titignan natin dito sa Pilipinas. Yes, po. Mm -hmm. Sabi mo, nag-start ang inyong uh, business, ano, 2004. Tama ba ako, Sis? Yes, yes po, ma'am. Eh, mukhang wala ka, parang 20 years old ka lang. So, parang... <laughs> Yes, so when did you take over the business? Is it a family business? How did you learn about it? Uh, it is po. It is a family business. Uh, I didn't grow up po, pero hindi yung mga magulong ko pa, hindi naman talagang entrepreneur. Ano? Uh, so, during uh, my uh, my startup years, it, it was rocky. I had a, uh, I had a rocky start po. Ano? Pero I enjoyed po yung journey. And uh, I followed po my passion. Kasi passion ko po talaga ang uh, mag, uh, mag, mag, uh, negosyo at uh, sa product development din po. Mm -hmm. That's good. Ano, nakakita ang iyong parents ng talagang maibaba, yung maipapasa at mas mapapalago yung inyong negosyo. Mga kapatid, uh, simula pa lamang po ng ating talakayan with Cez, Darlene, and R.D. Judith. Isa po sa mga prioridad na matulungan ng DTI sa kanilang mga proyekto ay ating mga MSME nga po. Paano nga ba sila naapektuhan itong pagpasok ng COVID-19 sa bansa at paano inalalaya ng DTI? Paano yung naging adjustment, pag-adapt sa bago nating sitwasyon? Yan po ay I'm sure doon sa iba pa nating MSMEs ay kapupulutan nyo po ng leksyon. Kaya huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami dito sa trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng DTI dito sa Perfect Morning. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Tumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B. I. D. A. Beat the solution sa COVID-19. At nagbabalik po kami dito sa Perfect Morning. Usapang trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng Department of Trade and Industry ang ating tinututukan, particular po ang kinakamusta natin ngayon ang mga taga Central Luzon. Pero bago po natin ituloy yan, narito muna po ang ating TNK Balita. Siguradong aabangan ng marami ang serye ng videos na ilalabas po ng Department of Trade and Industry tampok si dating Miss Universe Catriona Gray. Bilang ambassador ng One Town, One Project program ng DTI, nagsimula na po ang shooting ni Ms. Catriona para sa mga video na nagpapakita ng iba't ibang produkto sa bansa. Para sa kanyang first shooting day, binisita po ng Beauty Queen ang probinsya ng Laguna. Sa paggabay po sa regional offices ng DTI at ng mga lokal na opisyal ng probinsya, nakahalubilo po ni Catriona ang mga autopreneur ng Laguna. Ilan po sa mga ito ang mga nasa industriya ng paghahabi, paggawa ng sapatos at maging mga produktong gawa sa water lily. So ang tabayanan niyo po yan. At maaaring baka malay natin sa uh, one of these days ano po, sa episodes ng uh, TNK 
ay uh, maging guest po natin si Ms. Catriona Gray at para mapag-usapan natin yung iba't ibang produkto sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Kasama pero for now, Central Luzon muna po ang ating tutukan at kasama pa rin po natin Central Luzon Regional Director Ms. Judith Angeles at sina Darlene Calderon, ang owner ng uh, Jedida Food Industry at si Cez Manikdo ng uh, North Shine Lightings and Decors Manufacturing. RD, RD Judith, kumusta po ang pagninegosyo sa Central Luzon ngayon? Mabuti. Actually nga, uh, akala namin, kukonti na yung magre-register na bago, no? Pero nung mag-open kami ng, I think may 18, nung maging uh, general community quarantine ng Pampanga, ang dami pa rin nagre-register at karamihan sa kanila, online business or, or innovative ang negosyo na pinag-registro. Mm-hmm, mm-hmm. So talagang nag-boom po ang e-commerce. Hindi nagpahuli ang uh, yes. Region 3 pagdating sa e-commerce. Yes. Nag-convert yung, yung mga dating hindi nag e commerce At kami naman, uh, we organize, ang tawag natin ngayon dyan, webinars. no? Mm-hmm. Uh, seminars through the web. Kaya dumami na yung, yung mga SMEs natin, marunong na karamihan ngayon. Sa dami ba naman ng webinars na na-organize mula nung May. Mm-hmm. Pero before po, pre-COVID, RD Judith, um, hindi po tayo masyadong heavy on webinars. Paano po natin ginagabayan yung uh, mga negosyo, yung mga MSMEs natin bago mag-COVID? Ano po yung mga programa na nakatutulong po sa ating mga negosyante? Ang tawag namin sa seminar noon is MERA. No? Ito yung SME Roving Academy. Pero face-to-face ang mga training. At ang mga training topics, lahat ng dapat matutunan ng SME para maging matagumpay siya sa pagnenegosyo. So mayroong bookkeeping, uh, accounting, uh, how to sell your product, how to price do, to do pricing and costing, yung mga ganong seminar. Or meron uh-huh. ding how to participate in trade fairs. So, sa lahat ng topic halos na matututo sila pati yung kanilang workers para ma-upgrade ang kanilang ano kaalaman sa pagnenegosyo. Mm-hmm. And Darlene, um ikaw mas bago yung uh, negosyo mo 2014 ano. So no, sabi mo nga until na nakilala kayo, nakita kayo ng DTI. Ano yung mga programs na nakatulong pre-COVID do nagsisimula ka? Paano nakatulong sa iyo yung mga programa ng DTI? Ako ma'am, pag sinabi mo na kung ano yung naitulong ng DTI ay sa akin, sa Jedi. Kasi sila na yung pamilya namin dito. Kasi sila talaga yung sa simula at simula, zero ako pagdating sa, nego- sa kaalaman tungkol sa negosyo. So lahat ng sinasabi ni, ni Ma'am Judith tungkol sa mga seminars, adik nga ako nun eh. Lahat ng training, inatanan ko kasi alam ko, yun lang yung makakatulong din sa akin paano ko ma-handle yung negosyo na pinaso ko. So, yung KMME na program nila, yun talaga naging swak sa akin. Kasi kahit nung nakuha ko bilang delegate dun sa KMME program, ano siya, ma'am eh, uh, dun sa mga kasama ko, medyo nauna pa ako. Dun ko nalaman na hindi pa pala kumpleto yung kaalaman ko. Talaga yung program ng KMME nung that time, yun talaga yung halos napunan yung kulang sa negosyo. Mm-hmm. Dati ko na bang nagdenegosyo or ngayon ulang talaga ko bagay ngayon ka lang talaga dahil nga eh, kasi hindi mo wala ka naman balak na gawing negosyo yung uh, turmeric hindi ba dahil ang sayo lang is naging maganda yung epekto sa yung kalusugan so uh, part of you wanted to share it sa mga kababayan natin at nagkaroon ka ng opportunity na teka pwede rin pa lang uh, gawing negosyo ito Ano ma'am, wala eh. Ahente ko eh. Ahente ng bakal. <laughs> Tapos okay, nagluluto ng... Ang layo! <laughs> yes ma'am. Tapos nagluluto ako ng pagkain na pinapakain po sa mga preso. Parang ang layo po talaga nung pinagmulang ko. <laughs> oh. Bakal, ulam. Tapos eh po, dito ako na uwi sa pag-manufacture po ng turmeric. Mm-hmm. At yung KMME... Um, uh, R.D. Judith, ano po ba ito, itong KMME? Kapatid, 
mentor, mentor micro entrepreneur ito yung i think pinag-usapan na natin nung no, no, yes. una dito awesome. na online ngayon no ito yeah. yung namimili kami it is a partnership of DTI and the Philippine Center for Entrepreneurship si Sir Joey Concepcion na pinagtutulungan namin na lumago ang mga piling micro entrepreneurs ang kaya pili kasi yung gusto lang na lumaki ayaw nating pilitin no at saka yung may potential yung kanilang produkto Isa nga si Darlene, I think sa first batch sa Bulacan, 20 lang yun eh. 20 per batch per province, we began in 2017. And every year merong 20. It so happen nga lang ngayon taon na to dahil pandemic, ano, online ngayon yung KMME. In fact, katatapos lang nila mag-present ng business improvement plan kahapon, yung batch 1 namin na 42. Mm-hmm. Ikaw naman, Ses, eh, medyo matagal-tagal niya yung inyong negosyo, pero sabi mo nga, eh, when you took over, iba din yung, uh, yung, yung in-invision mo para sa inyong negosyo. Gusto mo siyang lumago, lumaki. Paano, ano yung mga programa ng DTI na nakatulong para lalong lumago at makapag-export pa? Yes po. Bali yung sa akin po, gusto ko yung programa ng DTI na one town, one product po. So, uh, it, it promotes po entrepreneurship talaga. It helps us with the product development po. Kasi they're giving us good designers. Uh, at uh, libre po yun, no So, malaking bagay po yun. And it's a good uh, marketing tool po para sa amin. Para ma-promote po yung produkto namin. Mm-hmm, mm-hmm. Pagpasok ng Marso, ano yung mga ipinatupad na Ito nga, uh, nagkaroon ng uh, pagpapatupad diba, ng lockdowns, quarantine measures. Paano naapektuhan yung negosyo nyo, um, Ses? Bale po, it's, it's tough po. No? Uh, it's, it's very challenging. Uh, there's a lot of change po. Uh, malaking pagbabago sa, sa sales, sa production, at uh, yung profit po decreased tremendously. No? Yun po yung mga uh, challenges po. Mahirap yung delivery. Uh, mahirap pong gumalaw. It's, it's really uncomfortable. No? Pero yung, yung DTI nga po, hindi naman nag-stop na tumulong. Uh, meron pa rin mga webinars, uh, uh, mga online seminars po. No? Kasama din po dyan yung uh, aming uh, Office of the Governor na nag-extend po ng tulong, ng uh, the extend credit. At uh, meron din po silang plat- platform for uh, online um, marketing na ginagawa po. Uh-huh. So may mga may pagkakataon na nagsara kayo muna talaga. Yes po, yung ibang store po namin uh, nagsara. Nagsara din how, how many stores do you have? Uh, dito po sa lugar namin meron po akong tatlong stores. Tapos po uh, meron din po kami sa ibang lugar din bandang Concepcion isa. Yun po yung sa cooperative namin. Mhm. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin paano kayo nag-adapt at kamusta na ang negosyo ngayon. Kasi it's been six months, anim na buwan na tayo dito sa pandemyang ito at tayo nasa community quarantine. At yung status ng community quarantine ay sabi nga ng ating pamahalaan, mukhang mananatili for a while, ano? kahit na ba magkaroon pa ng uh, bakuna. Hanggat hindi na babakunahan siguro yung target na babakunahan ng ating uh, pamahalaan. So para mas matuto at uh, mas ma-inspire yung ating mga MSMEs, ibabahagi sa atin ni na, ni na R.D. Judith, ni Darlene, at ni Cez, mga kapatid, paano yung naging pag, ano, uh, adjustment uh, para makasabay kahit na may pandemya ang kanilang negosyo. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami dito sa TNK, hatid ng DTI sa Perfect Morning. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B, bawal walang mask. I, isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Tumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B. I. B. A. B. 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 B.
sa COVID-19. Nagbabalik po kami dito sa trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng DTI sa Perfect Morning. Kasama pa rin po natin, R.D. Judith Angeles, sina Darlene Calderon ng Jodida Food Industry, and Cez Manikdo ng uh, North Shine Lightings and Decors Manufacturing. R.D., ito po, pag-usapan naman po natin itong mga naging hakbang nga po ng DTI Central Luzon, ano, para matulungan po itong mga kapatid natin sa rehiyon. Sabi nyo, um, heavy tayo doon sa mga webinars. Uh, maliban po sa mga webinars, ano-ano pa po yung project ang sinimulan o naisip po ng DTI para tulungan ang uh, ating MSME sa inyong region? Actually, nung mag-umpisa yung lockdown, napansin na kasi natin na nagkukulangan na ng some of the supplies, essential supplies, lalo na pagkain sa Metro Manila. Kaya ang head office namin, mawa uh, ng task force at uh, nag-issue nag ng mga ang tinatawag na uh, IATF IDs para sa mga distributors and producers ng mga essential commodities na nanggagaling dito sa Central Luzon papunta ng NCR para hindi magkaubusan ng supply. At kami ang through ano to to the web, through internet, nakapag-process ng mga IDs ng mga tripulante, ng mga may-ari, ng mga driver ng mga ganitong industries at naka-deliver sila ng kailang, kinakailangan ng mga supply sa Metro Manila. So yan ang una nating uh, assistance sa kanila. And then information dissemination, no? Para maka, kasi nga nung lockdown, buong mar, uh, I think at that began March 18, hangga, parang hanggang katapusan, talagang hindi kami pumapasok. Sa bahay lang kami nagtatrabaho lahat. Pero, hindi kami tumigil sa pagtulong sa ating mga MSMEs. At uh, nag-put up kami ng mga FB page ng bawat negosyo center na meron sa Central Luzon. Una, yung regional office. And then yung mga provincial offices, seven yon, And then ang lahat ng negosyo center na we already have 105 by that time. Uh -huh, uh -huh. Na kung saan, doon kumukuha ng information ang ating mga kliyente. Uh -huh, uh -huh. Sa mga MSMEs naman po natin, um, nagkaroon po ba tayo like financial assistance? At uh, paano po din yung marketing assistance? Because I'm sure it was challenging for them. Ano? Kasi biglang nag-freeze or hindi naman po lahat at it took some time bago talaga nagbukas muli ang merkado. O, yung marketing assistance ang inuna namin kasi kailangan makonvert yung kanilang finished products, yung kanilang inventory into cash no para may mm. pambili, may pansweldo sila. So meron kaming naging program with the Bureau of Domestic Trade sa head office. Ang tawag nila ay bagsakan pero meron ng... Mm -hmm kahanap na ng buyer, meron ng pre-match. So yung mga producers namin sa Bataan, sa Tarlac, sa Pampanga, pati yung sa tamang-tama yun, harvest yun ng mangga. So tiklis-tiklis uh -huh. mangga ang dinala sa, sa yes. Bataan. At maraming oh. naka, nakabili ng mura. So yun, kasama parang ako doon. <laughs> ah, kasama ka doon. So parang nag-umpisa yung online selling. So yung mga nasa Manila naman na sobra yung nabili, ginawa na nilang negosyo. So parang nag-umpisa yung mga bagong linkages with our producers and uh -huh. managers sa mga bagong online sellers sa Metro Manila na parang naging opportunity rate sa kanila. Uh -huh. uh -huh. Parang so, yun yung naging bagong trade fair natin, ano, yung oh, bansa. Diba? Oh, oh. Oh. Sarap ng manga, di ba? Mura pa. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Dumami ang... Uh, online seller sa Metro Manila ng manga or kung ano man, yung, kung baga, yung mga pumunta yata sa bagsakan na mamakyaw. Oo, parang diba? ganun nga. Makyaw ng nangyayari. Kami, nung mag-total kami ng sales, umabot ng millions per province. Oh. Kaya talagang yun ang nakatulong para magkaroon sila ng cash. Lalo-lalo na yung mga pagkain yung kanilang mga produkto. Uh -huh, uh -huh. Ako naman, sa financing, Ang nagandal ng finance yung SB Corporation, no? yung Small Business Corporation. So they organized the CARES program, yung COVID-19 assistance para makarecover ang mga micro and small entrepreneurs. At sa, nung mag-open ito ng June, we had hanggang ngayon, 
more than 2,000 na nag-apply na micro and small entrepreneurs dito sa Central Luzon. At so far, kahapon, tininan ko yung website, 1,780 applications na ang na-approve, worth 160 million. At ang na-release naman, or for release, uh, pero marami nang na-release na balitaan ko, 1,306, worth 97 million naman. So uh -huh. ang to range from 50,000 to 500,000. So uh -huh. pang lang siya talaga, pang micro and small. At nakakatulong siya talaga para makarecover itong ating mga, mga micro and small entrepreneurs dito sa Central Luzon. Ito po yung mga, ito po yung loan ano, sa SB Corp. Yes. At tuloy, ito po ba, tuloy-tuloy pa rin? May mga MSMEs pa rin po tayo na, uh, or yung micro and small po na negosyante, mga negosyante na pwede pa rin mag-loan until now? Parang we stop na. Parang kulang na yung pondo ng SB, SB Corp. Kasi nang una, <laughs> 1 billion lang. But then they use their own loan fan, kinonvert nila para maging cares na. Kasi ito, 0.5% lang ang interest, may 6 months grace period pa. Kaya talagang mm -hmm. maganda siya. Malaking bagay. O, pang uh -oh. micro small nga lang siya. Uh -oh. Noong una, I, I think ano, ang uh, ating uh, sa bayan ni Hantu, I think kasi inaproba ng bayan ni Hantu, I think doon ay may kaka, magkakaroon ng karagdagan pang Uh, pwedeng ma-loan ng ating mga negosyante. Yeah, Which is good so. no, na um, uh, kinikilala po ng ating government na kailangan din tayo mag-focus sa mga negosyante natin. We cannot allow them to close down. Gusto natin ay magpatuloy at matulungan silang manatiling bukas yung uh, kanilang uh, negosyo. Uh, micro man yan or small dahil ang mga negosyante natin, di ba, R.D. Judith, sa buong Pilipinas, more than 90% ay small and micro businesses kasi. So, kaya kailangan nila ng tulong. Mm -hmm. Sa ating pagbabalik, para mas mahaba yung ating kwentuhan, abay kamustahin na po natin kung gaano kahanda, ano yung adjustment, paano nag-adapt si Nases, yung negosyo ni Nases at Darlene, mga kapatid. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po kami dito sa TNK hati ng BPI sa Perfect Morning. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B. Bawal walang mask. I. Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C. Kumistansya ng isang metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B. I. B. A. Beat the solution sa COVID-19. Nagbabalik po tayo at nasa huling bahagi na po tayo ng TNK dito sa Perfect Morning. Mag-TNK mag balita muna po tayo mga kapatid. Kung mayroong silver lining na matatawag ang nangyaring pandemic, ito ay ang pag-boom ng e-commerce. Masayang ibinalita po ni Trade Secretary Mon Lopez na sa pagtatapos ng Agosto, pumatak sa mahigit 75,000 ang bilang ng mga nagparehistrong online business. Naging malaking bentahe ang mabilis na pagproseso ng registration ng business name online na tumatagal lamang ng 8 minutes. Tumaas din ang binang ng mga gumagamit ng online payment sa kanilang mga transaksyon. Kaya naman patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng DTI sa iba pang ahensya ng gobyerno para pabigyan naman ng uh, dagdag ng seguridad ang mga negosyante at mamimili na tumatangkilik sa e-commerce. Kasama pa rin po natin si na R.D. Judith Angeles, si na Darlene at si na Cez. Darlene and Cez, o oh, ito na ang new normal natin. Siguro si Darlene, paano nag-adopt? Paano ka parang, kumbaga, COVID ka lang? Negosyante ka o oh, Pinoy na negosyante ako. Ganun dapat ang ating tema. Paano ka nag-adopt, <laughs> nag-adjust dito sa ating new normal para hindi masyadong maapektuhan yung, uh, yung negosyo? Actually, talagang lahat naman tayo, ma'am, 
nabigla sa mga pangyayari. <laughs> Kasi kami noong time na biglang sinabi mag i CQ, 1,000 kilos yung kaka-deliver lang ng luya sa amin eh. So wala naman kami magagawa, nakiusap lang kami talaga sa LGU na kung po pwedeng i-ano namin siya, i-process kasi masisiraan kami talaga ng product eh, ng Romat. So, uh, paano yung paghahanda na ginawa namin para makabalik po kami sa normal, makapag-operate kami. So sumunod kami sa protocol na pinapagawa ng LGU sa amin na company protocol, uh, nagkaroon kami ng orientation sa mga tao, ano yung normal na mangyayari. Ito na yung new normal, which is alam kong malaki yung pagbabago sa kanila. Kasi isipin mo, mag-face mask ka every four hours, natanggal ang mga tauhan ko. Pero bago kami mag-start, ma'am, lahat ng tauhan ko, pinarapid test namin. Uh, sinuplayan namin ng... Nagumawa kayo ng company protocol, lahat yan halos yung buong vicinity na wag lang nilang makalimutan. Nilagyan namin ng mga tag, ano yung gagawin. Nagkaroon kami ng sanitizing area. Tapos yung pag-monitor ng mga temperature ng tao. Wow. Nilibre rin po natin yung rabbit test plus yung vitamins. Nagbigay din po tayo sa mga tauhan natin ng flu vaccine for free. So hinanda wow. natin yung help ng mga tao kasi... Medyo matindi yung labanan namin ngayon. Masyadong lumaki yung demand talaga ng produkto sa sa merkado po. Wow! So, tumaas pa yung demand. May magandang epekto yan ng uh, pandemia. <laughs> yes, ma'am. Actually, pag nga po nag-detect sa akin ng DPI, sila, ma'am Sol, kamusta yung negosyo? Magkano yung ganito? Sabi niya, parang ikaw lang yata ang masaya ang sagot kami. <laughs> sabi ko, sabi ko, uh, kay na ma'am Sol, o nga pa ako ma'am, sobrang blessed. Uh, wala akong mahihiling sa Diyos, kundi talagang pasasalamat. Tadami na napektuhan. Kung nagsara man kami ng one month, pero yung naging pagpapalik namin, halos hindi kami mag, yung salita po, hindi kami magkaunda-ugaga po sa PO ngayon. Halos nagtagdag po kami ng, ta ng tao, yung production namin, yung sinasabi mo na ano, yung mainit-init pa, dinideliver pa namin ngayon. Yes, that's nice. That's good to know. O para mas lalo pang tumaas ang demand. Abay, i-grab mo nga yung ibang produkto mo dyan sa likod para maiyabang natin. Uh, pakita naman natin, uh, Darlene, yung mga produkto mo dyan. Ayan. Ito ma'am, ito po ang ating Prada. Ito ma'am, nakikita natin to sa sa supermarket. All leading supermarket and mercury ma'am. Ito po yung mga. So you have the powder, you have tea. Yes. Yes ma'am, ito po yung powder natin na with sugar. Ito naman ma'am, itong nasa white box, ito yung tibag natin, yung mga ayaw ng may sugar. Ito po yung binibili nila. Ano yung mga diabetes? Ito na po yung tinatapag na, ano, na pure na ginagamit din natin sa pagkain. Which is kaya kami nakapagtayo din ng turmeric house, restaurant. Ito po yung product na ginagamit natin na panghalo sa pagkain. Ah, pwede! Pwede rin yes, sa ang budbog. Yes ma'am, sa kanin, pwede mo siyang ihalo. Ay. Pag nagpiprito ka, ilalagay mo siya. Aba? Okay, yes, masumukan nga yan. Pero para doon sa mga interesado, ay of course, you're also ano, um, uh, available online, ano? Yes, ma'am. Uh, available po kami sa Lazada and Shopee. Uh -huh. May Facebook page din. Baka yung iba gusto yes, mag-retail. Pwede open ba kayo sa mga reseller? Ma'am, sa ngayon po, hindi nag-close muna po po kami for reseller kasi nga po yung uh, PO po namin sa supermarket ay eh, sobrang laki po talaga ng demand. So medyo pinakapos po kami inuun na lang po na po namin talaga yung supermarket. So yung po yung mga nagte-text, ipinipila lang muna po namin para po mapagbigyan sila. Kasi kapag po talaga nag-walk-in sila ngayon, Uh, isa lang o dalawa lang yung may bibigay namin eh. So, uh -huh. ang advice namin, pag, pag gusto mag-reseller, mag-text, tapos uh, at least two weeks, may bibigay po namin yung order nila para makapag-reseller po sila. That's good. That's good to know. Ayan, tuloy-tuloy yan negosyo. O, ikayo naman, Cez, paano kayo nag-adapt? Mas naging active ba kayo online? 
Yes po ma'am. Uh, tapos po yung uh, dapat meron din magandang communication, no? I communicate well po now sa mga existing clients ko at saka yung mga dati ko pang kliyente, no? I try to uh, to call them po uh, para po mag-offer ng uh, mga products namin at mga services namin. Mm -hmm. Mia, para i-post nga natin ulit, ipakita natin ulit yung mga produkto. So yung mga interesado, may FB page kayo or Instagram, tapos may mga design kayong nakapinapakita at pag nagustuhan nila, pwede silang dumiretsyo, mag-DM at mag-order. Yes po ma, pwede po yun. Meron Ayan po no, may Facebook ganda. page. Ito ba? Ito ba? May mga ilaw yan? yan yung mga pinapakita natin? O ito na yung pinang-export mo? Uh, yes po. Iba-iba uh, po. Meron din siyang mga uh, Christmas uh, decorations, ornaments, tapos uh, mga, mga lamps po. And Christmas uh, lantern. Mm -hmm. Paano yan? From Tarlac to Metro Manila, pwede ba yun? Pwede. Um, pwede naman po. Kasi meron po kami uh, a truck din na nag-deliver sa Metro Manila. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano yung mga ano ngayon? Bestseller nyo? Uh, mga Christmas lantern po na made of kapis, iba siya. Uh, yan. Hindi mo talaga yan. Ma ano yung market niya. Maganda po talaga din siya. Kahit ngayon, may mga namimili din po dito na kaagad. No? Uh, siguro hindi po nawawala yung uh, spirit talaga ng Christmas. Ayo. Ayo. Yan. At yan lang yung makakapagpagaang at makakalimot tayo sa sa ilalim ng pandemya. No? Dapat tuloy ang Christmas. Yung mga hindi ko naman masabi sa iyo na hilahin mo yung mga nasa likod mo. Kitang-kita naman eh. Tess mo, malalaki, malalaki kasi eh, di ba? So, iba't ibang design. Ano ang yung FB page or uh, Instagram, ano yung mga social media accounts para they could check your products online? Yeah, Northshine po. Northshine Lighting and Decors Manufacturing po yung uh, Facebook page namin. Yeah. Mm -hmm. Saka sa so, Lazada ngayon, rin po, meron din kami. Ah, meron din sa Lazada. Any, everything, ano, on Lazada and maybe Shopee also. Ang, uh, yes, paano ang export natin? Naapektuhan ba kahit pa paano? Or meron pa rin uh, naman? Meron din pong mga nag-cancel, ano, ng kanilang mga order. Sabi, maaaring next year na lang daw po. Uh, pero may mga export po ako. Nakalabas naman ako ng, ano po, ng, uh, ng produkto ngayong taon na to. Ah, okay. Kumbaga, ngayon, ano, RD, ang uh, gusto natin ay um, uh, hindi man katulad ng kay Jadaida na talagang namumroblema kung paano pa makakapagbigay ng supply. But the, at least man lang we want for our MSMEs to survive. At saka, kumbaga, huwag lang malugi. Basta yung tama lang, sapat lang muna ngayong taon. Babawi tayo sa mga susunod na taon pa. Ano po? Ayan. Oo, marami pong salamat for joining us today and uh, masarap na marinig ang inyong mga kwento at sabi nga nila, mga kapatid, ayan, huwag pong mag-give up, nandiyan po ang DTI, gagabayan po kayo, aalalayan kayo sa mga challenges na pinakaharap po natin ngayon. Thank you, Arden. Thank you, Seth, and thank you, Darlene. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank, thank you, Cher, for inviting us. Thank you po. At sa mga kapatid natin na may mga katanungan, ay maaari po tayong tumawag sa DTI hotlines. Ang uh, kanila pang numero ay ang uh, 1-384-01 DTI. Mayroon din po silang command center, ang 0956-091-6570, 0927-428-0457. Pinakamabilis po, bisinahin po ang kanilang website www.dti.gov.ph Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok. Magkitangita tayo muli bukas. Usapang kalusugan. Alam nyo po itong Asahi Berry ay pinag-uusapan daw po pinag-aaralan sa Canada na makatutulong doon sa mga senyales, sintomas na mararamdaman dulot ng COVID-19. Mas tutukan po natin ano ba ang health benefits nitong Asahi sa Iberi na itinuturing na superfood, superfruit sa buong mundo. Bukas po yan dito po sa Perfect Morning, alas 10 ng umaga. For now, marami pong salamat muli. And uh, have a good day and stay safe. God bless!